Trebuie să vă mărturisesc că după momentul în care am ascultat înregistrarea, am conștientizat cât de nebun sunt și la ce pericol m-am expus băgând mâna în acea groapă. Și de ce spun asta? Ei bine, o să aflați imediat după ce o să ascultați înregistrarea, deoarece este un sunet înfiorător. Ok, am terminat de invocat spiritul. Uh, acum o să scot microfonul din gaură și o să ascultăm înregistrarea să vedem dacă s-a surprins ceva pe, pe înregistrare. Sper să-l mai pot scoate de aici. Ce naiba? Dar oare eu dacă aș băga mâna? Ce zici să bag mâna? Nu! Hai! Taci! Bă, da, asta nu are fumă. Ok, fraților, acum o să, o să mergem de aici. Că cred că mai vine un grup de persoane. Uh, vom merge pe o bancă și o să ascultăm acolo înregistrarea. Pentru că e cam dubios să stăm aici cu, cu geanta asta de săcută și mai ales că eu am băgat mâna în, în gaură, cine știe ce, ce crede ăștia. Pentru că în fața noastră sunt niște balcoane care au uh, vederea până aici și mi-e frică să nu sune vreunul la poliție să creadă că sunt ceva jufitor din morminte. Ia să bagă asta aici. Lanterna nu cred că mai întrebam, mă, ce mă mănâncă mâna. Nu știu ce, ce o să bat gaura asta, <coughs> dar e uh, extrem de afundă și un nebun bag mâna în ea. Ia să vedem uh, în ce an a murit, cred că în 1888. Nu-mi dau seama cum îl chema, Camari, Meter, Big Habarnam. În fine, să mergem de aici, că, că am un sentiment foarte ciudat. Eu nu prea au nimic, nici pe mine. Să aud ceva, dar foarte, foarte încet. Stai să vezi, poate să eu surd. Ascultă sau mă aud? Foarte vag. Nu prea îmi dau seama ce se aude, nici pe mine nu mă aud foarte bine. O să încerc să pun o pereche de căști, să vedem cum se aude în căști. Cu căștile se aude uh, mai clar, mă aud și eu ce spun. Parcă se aude ceva. Trebuie să dau, dau iarăși. Eu nu pot să-mi dau seama dacă e vreo, vreo sunet de fantomă sau, sau altceva. Ia și tu o cască să vezi cum se aude. Auzi că se aude ceva pe lângă vocea mea, dar nu, nu-mi dau seama. Da. Se aude un fuzit. Cred că ar veni două persoane. Iarăși au venit două persoane, au spus că când ne-au văzut de la bloc, că, că filmam acolo. Le-a spus că, că unde cilea de acolo îi uh, rudă cu noi și că am mers să se vedem mormântul, dar bănui când i-au văzut ce făceam când băgam astea mormânt și, și noi putem să stăm aici, o să, o să mergem acasă și o să pun înregistrarea pe laptop să vedem uh, exact ce se aude, pentru că nu prea îmi dau seama cu cășile, într-adevăr se aude mai bine, dar tot nu, nu pot să-mi dau seama dacă e vreun zgomot uh, ciudat sau un uh, simplu zgomot. O să continui filmarea acasă.
Salutare fraților și bine v-am găsit la episodul mult așteptat în care ascultăm o înregistrare făcută în mormânt. Pentru cei care nu au văzut prima parte a acestui episod, v-aș recomanda să o vedeți, dar totuși o să vă spun și pe scurt ce s-a întâmplat în prima parte. Ei bine, m-am dus în cimitir, am luat un microfon și l-am introdus într-un mormânt. Mai exact într-o gaură de pe un mormânt. De ce am făcut lucrul ăsta? Pentru ca să văd dacă reușesc să înregistrez ceva, un sunet orice. Și pentru cei curioși care s-au întrebat dacă am înregistrat un sunet, răspunsul este da. Trebuie să vă recunosc că în momentul în care filmez partea aceasta este cea de-a doua zi, n-am mai bucat aseară când am venit din cimitir să filmez. Dar e bine și acum este ora 12, așa cum vă place vouă și bineînțeles și mie. Eu ieri când am ajuns din cimitir am ascultat înregistrarea, după cum ați văzut în cimitir nu am putut să o ascult deoarece nu prea s-a auzit deloc, așa că am venit acasă, am pus-o pe laptop într-un program special și se aude foarte clar, o să vedeți și voi despre ce e vorba, o să o ascultăm într-o boxă ca să fie sunetul foarte clar. Trebuie să vă mărturisesc că după momentul în care am ascultat înregistrarea, am conștientizat cât de nebun sunt și la ce pericol m-am expus băgând mâna în acea groapă. Și de ce spun asta? Ei bine, o să aflați imediat după ce o să ascultați înregistrarea, deoarece este un sunet înfiorător. Ok, sper că sunteți pregătiți să ascultați ce sunet am surprins în interiorul mormântului. Dacă cumva nu auziți bine sunetul în momentul acesta, stați liniștiți că o să adaug încă o secvență în clip în care pun doar sunetul ca să-l auziți bine. Dar totuși să-l ascultăm și acum. Acestea sunt eu care încercam să comunic cu spiritul. Până aici totul ok, dar de aici începe distracția, după cum vedeți se amplifică sunetul, aici și aici. Se observă că este un sunet mult mai amplificat ca cel dinainte și sper că sunteți pregătiți în 3, 2, 1... Deci mai ascultați odată partea asta. Dacă cumva credeți că este o eroare de la microfon sau interferență. Nu au cum să fie interferență sau sunete... Este un spirit prezent în momentul acesta aici care dorește să comunice cu mine. Dacă este un spirit prezent, este un spirit prezent în momentul acesta aici.
Bă, deci nu știu ce credeți voi, dar pe mine efectiv m-a îngrozit că l-am auzit prima dată. Deoarece eu am băgat mâna în gaura aia. Părerea mea este că, într-adevăr, ceva a fost în gaura aia și mă bucur că n-am ajuns la fund, pentru că nu mi s-a dus mâna mai adânc în gaură, deoarece puteam să fiu mușcat. Ce putea să mă muște, nu știu să vă spun, dar, într-adevăr, a fost ceva în acea gaură. Și asta e incontestabil. Dacă voi puteți să vă dați seama exact ce a fost, eu nu vreau să spun nici că a fost uh, un spirit, nici că nu a fost, rămâne la părerile voastre. De aceea v-aș ruga să, să vă spuneți părerea în comentarii și, bineînțeles, dacă v-a plăcut genul acesta de experiment, să scrieți și dacă mai doriți să fac astfel de experimente, poate cine știe chiar la miezul nopții. Nu neapărat în cimitirul la ca să ce probleme am avut cu, cu persoanele acelea, dar în alte locuri. De aceea v-aș ruga să nu uitați să scrieți în comentarii ce credeți voi că ar fi putut fi în acea gaură. Și bineînțeles, dacă mai vreți experimente de gen, dacă v-a plăcut acest episod, acest experiment nebun, nu uitați să apăsați butonul de like și dacă nu sunteți abonați, să vă abonați pentru a fi la curent și cu următoarele episoade care vor urma. Vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare și ne vedem data viitoare. Salut!